Karibisana kwenye clinic ya afya mapenzi na Dr. Paul Nelson Wipopo tokea mwanza. Leo nakuletea mada ambayo nimeahidi kwenye video ile ambayo nimeitoa jana ya mapaja ya wanawake na mvuto wake kwa wanaume inakuwaje. Na kwa nini nakuletea mada hizi nakuletea mada hizi baada ya kuona kwamba kiwango cha usaliti miongoni mwa mahusiano mengi sana ndani ya ndoa na nje ya ndoa kimekuwa kikubwa sana na wanaume ndio wanaoongoza katika usaliti katika tafiti nyingi imeonekana wanaume wanaoongoza hilo sasa mada nilionayo kidogo siku ya leo naomba ni ni ni, ni radhi wale wenye roho ndogo hii mada ni ngumu kidogo na itaumiza watu wengine lakini kama mwanasayansi ni wajibu wangu kwa ukweli kutokana na tafiti ambazo zimetokana na mambo mbalimbali ambayo yanatokea katika jamii mbalimbali tafiti hii ambayo nimeipata jana ni tafiti ambayo inakuletea mada ambayo nitakupatia inasema kwamba uke wenye sura na matarajio ya mwanaume inavyoleta shida uke na sura yake sawa sawa uke na sura ya uke wenyewe inavyoleta na, na matarajio ya wanaume inavyoleta shida kama unavyoona hata napata shida kusoma kichwa cha habari uh, ni eneo ambao ni very sensitive sana lakini ukisikia psychologia so ukisikia psychology mwanake ni elimu ya mwenendo wa watu science of human behavior science of human behavior jinsi gani watu wanafanya mambo mbalimbali wana hisia mbalimbali wanatoa uh, tafsiri za ina gani katika mambo mbalimbali kwa hiyo ni psychology sasa ni sayansi ambayo itakusaidia sana kuweza kuelewa kwa nini mwanaume ana behave na yufaa kwa nini mwanaume anakuwa hivi kwa nini anakuwa hivi naomba unisikilize kwa makini sana na ningependa nianze na swali ambalo limekuja ambalo ningependa nilizungumzie hili ili uweze kuona kwa nini nimekuletea mada hii anasema doctor nina mtu ambaye nimeanzisha naye mahusiano lakini hatujafanya mapenzi siku chache zilizopita yeye na rafiki yake walicheka kuhusiana na ex girlfriend wa huyo rafiki yake na boyfriend wangu wakasema kwamba sehemu zake za siri huyo ex girlfriend wa huyo rafiki yake zilikuwa nyeusi sana huyo ex waliachana na huyo rafiki wa mpenzi wangu kwa sababu yule girlfriend alimsaliti baada ya kuchepuka na bosi wake Do, Doktor niliumia sana kuona kwamba wanazungumzia vibaya sehemu za siri za mwanamke mwenzangu wakati na mimi mwenyewe sijiamini kwamba nina uke wenye sura nzuri ambayo itampendeza mpenzi wangu nitakapofanya naye mapenzi mara ya kwanza. Je, yeah, doktor kuna cream yoyote inayoweza kubadilisha weusi uliomo kwenye uke wangu? Natafuta cream. Cream yoyote sawa si mnahitaji si Kiswahili cream si mnahitaji anyway tutaona mambo tunisaidia kutafsiri hapo sasa katika mazingira kama hayo wao wanajisikia vibaya sasa ningependa nikwambie hivi kwamba niongee ni mapema sana najua mada hii ni ngumu sana mbona nisumbuze hivi hajalishi uke wako ukoje utapata mwanaume ambaye atauabudu atakupenda sasa hata kaya ongea ya sikusumbua sana akili naomba tu nikupe tu ufanye na nitakueleza jinsi gani ya kufanyia kazi ukweli uliopo juu ya hali halisi ya sura ya uke wako Nunganishi na swala lingine na ambayo inasema kwamba wiki iliyopita mimi na boyfriend wangu tulikuwa tunazungumzia kuhusu sura ya uke wa mwanamke mimi nikasema nimesoma mahali fulani mtandaoni kwamba wanaume wanapendelea masikio ya uke yasiwe makubwa. Sasa ya kwangu mimi ni makubwa kidogo sio sana. Boyfriend wangu ali, aliniangalia na akasema nani aliyetoa hiyo hukumu ya kusema kwamba wanaume wanapendelea wanawake wenye ma, uke wenye masikio makubwa. Mimi yeye yeah, akasema mimi na marafiki zangu wa kiume tunapokuwa tunazungumzia sura za uke wengi wanakubali kwamba masikio makubwa hayapendezi mpenzi wangu ana miaka 29 daktari sasa hivi sina hisia na huyu mwanaume 
hata niwe na nyage kiasi gani nikikumbuka aliyosema na kasirika nilikuwa tunaoga pamoja naye siku hizi sitaki tena kuoga naye kwa hiyo unaweza kuyaona haya mambo uweze kuyasikia kwenye taarifa ya habari lakini hapa kwenye kliniki ya afya mapenzi lazima nikuletee ili uweze kuona picha kamili sasa matarajio ya mwanaume ni yapi juu ya uke wako katika ulimwengu huu ambapo mwanaume ndiye naye ishatembea na wanawake sita, saba au nane kuna vitu ambavyo wameviona kwa wanawake aliokutana nao je akiangalia uh, uke wako anaona kitu gani sasa kwa wale ambao wataagizia video zangu ambazo nazituma zeta jinsi ya kumwandaa mwanaume nitaweka picha za uke tofauti tofauti ni hizo ni bonus kama nyongeza tu sawa so, na kwa sababu video zote nazo kutumia siku video zaidi ya kalbia ya 30 na hivi GB kama 20 hivi sasa lakini nitaongezea kidogo hizo hapo GB kama 20 na nakutumia kwa gharama ya shilingi 10 sasa ene nataka kusomza hivi ah maumbile au rangi kama dada mwingine akasema kwamba natamani kama ungekuwa na lipstick za kupakaa kwenye yale mashavu au masikio ya uke unajua uke ulivyo uke ulivyo una una, una uke ulivyo eh? uke ulivyo unakuwa kama vile una ma, mashavu mashavu vile sio sawa una sehemu zile za mbele sasa sasa katika tafiti ambayo imefanyika imeonekana kwamba watu wanapendelea kweli mashavu madogo ya uke sikiliza hii ni tafiti ambayo imefanywa na kampuni inaitwa Auto Blow inayotengeneza eh uh, uume wa bandia sawa sikiliza sasa sema asema hivi nitakusomea kwa Kiingereza alafu nitafsiri kwa Kiswahili hii ni pepa tafiti ambayo ni kubwa kidogo peji 11 no sawa so, peji 11 ya yeah, peji 10 no peji 22 sawa so, peji 22 sawa so, sasa hii hii ni pepa ni, ni kubwa kidogo sikiliza na mazungumzo kwa Kiingereza sema hivi sema hivi vovas are diverse dimension yani ukubwa color rangi labi ya minora size sehemu ile ya nje yale mashavu ma, ma, ya nje si masikio ya nje sawa and rugosity present a broad range of variability sasa rugosity ni makunyanzi kunyanzi rugosity rugosity makunyanzi kunyanzi ambao yako kwenye yale masikio ya uke tama anaendelea si sema nevertheless very little is known about how people perceive such diversity sasa hivi pamoja na hayo ni watu wengi hawafahamu juu ya utofauti tofauti wa haya mambo juu ya uke katika sura ya uke sema watu wengi hawafahamu hayo kwa hiyo ndio maana hii kampuni auto blow ikaamua kufanya tafiti so this work investigate the diversity of vulvas and the public opinion about different vulva morphologies Alasema hivi, asema utafiti huu unachunguza tofauti tofauti mbalimbali za sura ya uke na maoni ya wanajamii kuhusiana na muonekano, muundo morphology, wanaofahamu Kiingereza morphologies, muundo wa uke. Tafiti hii ime kulikuwa na picha za uke F1, na saba na, saba. na walio ulizwa walete maoni yao ni wengi sana milioni mbili, mia saba, stina, sita. na milioni mbili, laki saba, na stina, sita, mia sita, sabina, moja walio toa maoni yao sasa katika hao watu milioni mbili, laki saba, stina, sita, mia sita, sabina, moja sawa sawa naomba unisikilize hapa asilimia Hamsini na moja ya hao walisema wanapendelea uke wenye masikio madogo. Kuna picha ambazo kwenye hivi kwenye hii pepa zipo. Na kweli ukiangalia kwa sababu zile picha unaona zile. Kwa hiyo kuna class sita kuna ma class sita Wengi walipendelea class 1 na 2. Na kwenye picha ambazo zimu kwenye hii kwenye kwenye hii pepa ni kweli zina masikio madogo hizi sura ya uke huu una masikio madogo Tama. sasa uh, kale, sasa asilimia 49 uh, wana, wana ye, 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 makubwa kidogo kwa tofauti sio kubwa sana lakini asilimia moja ni kubwa sasa unajua wako wako anaangukia kwenye asilimia moja au 49 
kulia naye. Sawa? Kwa hiyo haya ni mambo ambayo yapo na utafiti umefanyika kwenye nchi nyingi kidogo. Ngoja kusomea ni nchi ngapi ambazo zinahusika kwenye hii tafiti ili uweze kuona kwamba ni kitu ambacho kinapaswa ukiangalie uh, uh, kwa kina kwa sababu uh, sio kitu ambacho ni cha kawaida kabisa hii hapa nchi nchi United United States, United Kingdom, Italy, Australia, Belgium, Ubelgiji, Canada, Netherlands, Uholanzi, Portugal, uh, Ureno, Slovakia, Republic, Colombia, Croatia, Republic of Serbia, Germany, South Korea na India. Kwa unaweza kuona jinsi gani hali hii ilivyo lakini sasa uh, kwa nini nimekuletea mada hii? Nimekuletea hii Nawa, ili uweze kujua kwamba kuna vitu ambavyo unapaswa ufanye kumsaidia mwanaume asiweke kipao mbele katika sura au muonekano wa uke wako. Katika tafiti ya kuletea mada hii mwanajeshi mmoja akasema kwamba siku moja nilikuwa na nyonya uke wa mwanamke uliuka mwanamke yale mashavu yake ya kabana ili lipsi za chini kavuta zikaingia ndani akasema nishtuka kidogo lakini nikaona wili mtafuti wengine sawa so, sasa ninachozungumza hivi kama ninavyozungumza hapa ni kwamba mwanaume anahitaji maandalizi vile vile na maandalizi yawe ya muda mrefu mwanaume ana maeneo kumi na manne katika mwili wake na kila eneo lina ufundi wake kwa hiyo katika maeneo kumi na kwa hiyo ili usio unaboa uwe na mambo mengi ukiwa na unafahamu mambo maana asilimia kubwa ya wanawake wanajua kunyonya tu dudu la mwanaume basi kwa sehemu kubwa hawajui korodani zinafanywaje hawajui sijui chuchu za mwanamume zinafanywaje au kama wanafanya wanafanya kimakosa au kama wanafanya wanafanya kimakosa wanafanya kosa hii wanafanya kwa muda fupi kwa hiyo ninachozungumza ni hivi lazima uitibue akili ya mwanaume kiasi ambacho asione yale mapungufu kama alivyo tangulia kuzungumza katika ulimwengu ambapo mwanamume alionaye shetebe na wanaume wanawake wengine sita kabla yako wewe na vitu ambavyo hata lazima kalinganisha. Kwa hiyo ili uweze kumsaidia lazima uwe umeconcentrate unampa utamu wa kiwango cha juu. Kwa hiyo unakuwa na pilika pilika nyingi una mambo mengi ya kumfanyia kiasi ambacho atakumbuka utamu hawezi akaanza kufikiria. Yaani unamzuia asianze kufikiria juu ya tofauti ya maumbile uliyonayo bila moja akasema kwamba kungekuwa na lipstick za kupaka huku chini kwenye kwenye mashavu ya uke wangu ningependa niwae pake lipstick sasa tofauti zipo sasa kama mmoja akasema kwamba inapendeza kukua uh, rangi ya juu na ya chini ziwe vinafanana rangi ya kwenye mashavu na ndani ya uke ziwe vinafanana sasa katika kufanya hivyo hivi nikagumbua wengi ambao walipeleka picha zao ziweze kuangaliwa kupimwa ubora wake wengi walikuwa ni kwenye ngozi nyeusi kama sisi wanaita ebony girls wa America wosi au watu wa wako nje huko huko Uingereza lakini ni anasili yake ni ya Kiafrika mwingi na kwa wale ambao watagezia video nitaziweka hizo picha utaweza kuziona hizo picha kuna jambo la msingi fahamu kwamba una wajibu wa kuweza kuangalia kwamba haijalishi una matiti haijalishi una makalio Hajalishi sio mweupe, hajalishi sio mweusi, ufundi wako ndio ambao utakumbukika. Uweze kukumbuka kwa kitu ambacho ufanya, uweze kukathaminiwa kitu ambacho huna. Kwa hiyo onyesha mbwembwe nyingi madoido mbalimbali ili mwanaume au abudu uke wako. Au abudu uke wako. Inawezekana kabisa kwa sababu ninachozungumza ni kwamba wako watu ambao wamefanya hivyo kama kaka dada mmoja akasema kwamba my, my, my husband worship my pussy kasema ana ana bugu anapenda kunyonya anapenda kuramba anafurahia anachanga kabisa sasa hili linawezekana lakini cha msingi ni kwamba ni jinsi gani utaingia kwenye akili ya huyu mwanaume asianze kufikiria vitu vingine vingine hii ni clinic ya afya ya mapenzi kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza jisajili ili nitakapoweka video mpya uweze kupata taarifa mapema sana bye bye